我给你十秒，如果不说，我就先杀你弟弟。十、九、八，别玩这些幼稚的游戏了。直接点，我们一手教人，一手教金角巨兽尸体。梦话，金角巨兽的尸体根本不在地球，而在一颗无人行星上。所以，任由你们在地球上找，都是找不到的。领主大人真是思虑周密。那么，他的坐标位置呢？我告诉了你，你立马动手杀人怎么办？我会给你一个宇宙坐标，你安排人赶到那里，我也会安排人手去见我的亲人，确认他们平安。到时候，你放人，我告诉你尸体的准确位置。如果你连这都不答应，就说明你根本没准备让我的亲人活下来。那你永远也无法得到金角巨兽的位置。我接受，不过你需要先交出坐标。等我们的人到尸体位置附近，我再表明你亲人的位置。好，到时再联络。老三，金角巨兽尸体真的藏在宇宙，我们就这么快快交出去？大哥、二哥都不知道我夺舍金角巨兽的事，自然也不知道尸体是子虚乌有。金角巨兽曾给地球带来深重灾难，公布这个消息恐怕会引起恐慌，还是先不提为好。这只是缓兵之计。当初我与金角巨兽同归于尽，等我醒来的时候，他的尸体已经消失不见了。对，金角巨兽极为骄傲，濒死之际会自焚消亡。那只能在他们发现这是虚假信息之前，把人救走。嗯。乌拉先生，一天之内，你能拿出多少个恒星级九阶的努力？回地球，这次行动主要是靠恒星级九阶仆从，我们都插不上手。我去，只是为了方便指挥。其实我和二弟都明白，战力相差悬殊。过去，不管遇到什么危险，我们俩都能拼一把。哎，现在第一优先就是要保护徐心、罗华和五国元首的安全。我们随时待命，走你的后援，拼死一战。站起来！从今天起，你们无需把自己看作奴隶，以后不要叫我主人，叫我老大。你们中，若有被剥夺本名的，尽可以恢复。你叫什么？我叫铁南河，铁罗人。老大
他是八名仆从中排行第一的武者。铁罗人在宇宙中属于弱小族群，他却能修炼至此，实属不易。王爷，这位是你的同族？是的，他叫敖古，在我黑盟族是享有盛名的战士。比起我来，他的作战经验更丰富，实力更强，是这八人中排行第一的精神念师。不敢当。嗯，其余六人也是同阶中的佼佼者。这已经是我一天能凑齐的最强战力了。我们马上要开展一次救援行动，大家都是行动小队的重要成员。今后，你们会跟着我一起出生入死。如果有一天，我已强大到不需要你们保护，我会解除你们的生物芯片控制，让你们重回自由。保护您本就是我们分内之事，即便无法恢复自由，我们也会尽心效力。我说这些，不是为了鼓动你们去卖命。我的族群，如今正面临全境沦陷的威胁。我也因此明白了自由的可贵。我所做的一切，都是为了族群能够摆脱奴役。但若是为此去奴役其他人，岂不是和侵略者别无二致？未听过这样的承诺，这是第一次。老大，铁南河，愿誓死追随您。愿誓死追随老大。愿誓死追随老大。愿誓死追随老大。愿誓死追随老大。那就让我们出发。接下来就是虚心和阿华的定位，就算拖累我不说，我们也得提前找出来。在喊笑。这只是拖累五利用虚拟网络技术设置的一个假定位，不过这不是什么高深的技术，我来破解。我。的位置，在巴西利亚基地室。性能虽不差，但等我们赶到地球的时候，他们也该到那儿了。得趁现在制定潜入计划，一到地球立即行动小队八十人，其中二十人前往罗峰提供的坐标处接收尸体。我们相当于减少了四分之一的战力。地球土著实力低下，普拉大人不必担心。不可大意，提高智能系统的警戒级别，提防罗峰入侵。有个初级智能系统，可惜防御功能太原始了，要破解它，呃，轻轻松松。嗯啊嗯嗯嗯
虽然对方有六十人，我方只有九人，但有了庄园的布局和人员分布的情报，要救下徐兴和阿华他们，确实多了几分把握。阿巴塔，诺兰山家族那边的动向，就拜托你了。跟着诺兰卫的行动路径、目视距离，还有摄像头的监控区域，算出一条相对安全的路径。联系不上，疑似遭遇敌袭。罗峰已经到了，我来我，在，跟我一起看守人质。另外，要重点盯防人质所在地附近的监控画面。是，全员进入战备状态，一旦发现可疑人员，即刻击杀。视频替代了。
过来晚了。捕龙，这货宇宙行动果然就是贼心不死的诺兰山家族。罗峰，他认出我了，杀了他，那天啸巨兽的下落怎么办？杀了罗峰，地球就会成为无主之地，到时再找不迟。托雷乌，你带人守在外围封锁出路。荣志，你和我冲进去。火云腾，别想走！没事。这群宇宙行动，一日不解决他们，地球随时都会遭受巨大威胁。既然他们那么喜欢地球，那就让他们永远留在这里。阿巴塔，分析他们的战力。在做了，在做了。睡在最前面的是十五名航星级九阶，剩下的都是七阶或八阶舞者。战力最高的是普拉，其次是陀雷舞和精神念师荣志。那我就先清理杂鱼，再专注对付普拉，免得落入围攻。阿巴塔，你当初连接地球卫星网络的附属智能，是否能干扰他们追踪飞船的信号？篡改接收信号的手法之前已经用过了，他们一定会有所提防，需要换个手段。
，前方刚好有条猎豹鱼。火枪飞船开进去，利用激光脉冲吸引雷暴，在飞船周围创造出一条目前地球技术很难实现的超宽等离子通道，通道能屏蔽飞船的所有电子信号。不，不行不行不行，这已经超出我的输出功率了，超载成这样我不能。我会修好你的。不要不要不要，我不要。很好，点燃盒，熬工。飞船一旦进入那团雷暴云，隐去踪迹的瞬间，你们立刻冲出去，吸引普拉他们远离飞船。是。而我，则会在普拉等人远离飞船的时候，以尖角巨兽本体，解决落在后面的恒星级七八级武者。消失了，应该是前面的雷暴云团干扰了信号。哼，地球的卫星信号追踪果然落后。请各位暂时待在这飞船内，等我处理完那群侵略者，再送各位回家。嗯、哥，小心点。嗯
血统的金九巨手，而且这还是只右手，我们发了。普拉队长，我们是继续追杀罗峰，还是去捕捉金九巨手？这两者或许并不冲突。为什么？我们那么多人都没找到金九巨手，他却在罗峰乘坐的飞船失去踪影的时候出现了。金角巨兽出现在那里，一定和罗峰有关。抓住他，也许就能引出罗峰。走，去。惊奇七级，可击杀高两阶的人类强者。面对区区八阶武者，于我而言，连威胁都算不上。你们一个都逃不了。消失了，他们可是有四十多人，这么短时间就……大家都小心点儿。是是。是